பாட்டு பிளேட் ஸ்னேர்களுக்கு வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் கிறிஸ்மஸ்க்கு கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு அதனால கேக்ஸ் குக்கீஸ் இந்த மாதிரி கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ்லாம் நம்ம இடையில இடையில நம்மளோட சேனல்ல பார்க்க போறோம் அந்த வரிசையில இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான குக்கி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் ஆல்மண்ட் குக்கீஸ் ரொம்ப சாஃப்டா வாயில போட்டதும் கரையிற அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு குக்கி இது இது செய்ய என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல ஒரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்துக்கோங்க பட்டர் நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எதனால் பட்டர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வீடியோவில் இடையில உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பட்டர் எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் போட்டுக்கோங்க நான் நார்மலான சுகரை மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ போட்டுட்டு சும்மா ஒரு ஸ்பூனால் இதை கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பீட்டர் வச்சு நல்லா அதை க்ரீமியாக பீட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக் பீட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஹேண்ட் பீட்டர் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணாலும் சரி நல்லா க்ரீமியாக ஃப்ளஃபியாக வர்றது வர பீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பட்டரை ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு எடுத்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீமியான டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் அதனால தான் பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும்னு சொன்னேன் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதோட ஒரு முட்டையோட வெள்ளை கரு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் கரு சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ முட்டை சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் ஊற்றிக்கோங்க முட்டை சேர்த்துட்டு திரும்ப ஒரு நிமிஷம் இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் ஊற்றிக்கோங்க வெனிலா எசன்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் ஆல்மண்ட் எசன்ஸ் கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஊற்றிட்டு திரும்பவும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோட ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஆல்மண்ட் பவுடர் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு போட்டுக்கோங்க அரிசி மாவு போட்டு குக்கி பண்ணும்போது குக்கி ரொம்ப சாஃப்டாகவும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் சாரி இதோட நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடரும் போட்டிருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டு அந்த வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகலை அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா உங்கள் கையால் இதை டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க நம்ம இந்த மாவை தண்ணி சேர்க்காமல் பசைகிறப்ப மாவு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பசைகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தண்ணி சேர்க்காதீங்க நீங்கள் உங்கள் கையால் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசைய பிசைய உங்கள் கை சூட்டில் நம்ம சேர்த்த பட்டரும் அதோடு சேர்ந்து சுகரும் மெல்ட் ஆகி உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்துடும் இப்போ மாவை இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இதில் கொஞ்சம் பருத்த பாதாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாதாமை நம்ம குக்கிக்குள்ளே வச்சு பேக் பண்ண போகிறோம் என்னடா இவ்வளோ பாதாம் இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நாம் எடுத்துருக்கிற மாவோட அளவுக்கு இதிலேருந்து ஒரு இருபது பாதாம் தான் நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாதாமை நீங்கள் வெறும் கடாயில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை அவனில் வச்சு நல்லா ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இப்போ ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு மாவு எடுத்துட்டு அதோட நடுவில் வறுத்த பாதாம் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அந்த பாதாம் வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு அந்த மாவு வச்சு நல்லா மூடிக்கோங்க மூடிட்டு இதை வந்து நல்லா உருட்டிக்கோங்க இதை நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் உருட்டினாலும் சரி இல்லை சிலிண்டர் ஷேப்பில் உருட்டினாலும் சரி நான் வந்து இன்றைக்கி சும்மா அப்படியே சிலிண்டர் ஷேப்பில் உருட்டியிருக்கேன் இப்போ மாவு எல்லாத்தையும் நல்லா உருட்டி ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ப்ரீஹீட்டட் அவனில் நூற்றி எழுபது டிகிரி செல்சியஸில் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் பேக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் நம்மளோட குக்கி ரொம்ப சாஃப்டாக கிறிஸ்பியாக இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சுகர் சேர்த்துருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப மைல்டான ஒரு இனிப்பில் தான் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் இப்படியே சாப்பிட்றதா இருந்தால் கூட சாப்பிட்லாம் நான் இதுக்கு மேலே லைட்டாக ஒரு சாக்லேட் டாப்பிங் கொடுக்க போகிறேன் அதுக்காக ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு சாக்லேட்டை டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் உருக்கி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி மில்க் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் இந்த டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் எப்படி பண்ணணும்னா ஒரு பாத்திரத்தில் பாதி அளவுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு பவுல் வச்சுட்டு அதில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற சாக்லேட்டை போட்டுக்கோங்க பவுலோட அடிபாகம் வந்து தண்ணியை டச் பண்ணக்கூடாது இந்த தண்ணி கொதிக்க கொதிக்க அந்த சூட்டில் நம்ம போட்டிருக்கிற சாக்லேட் வந்து நல்லா உருகும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க கிண்ட கிண்ட அந்த சாக்லேட் எல்லாமே நல்லா உருகி உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ இது ரெடி ஆ
ஏற்கனவே நான் ராகி குக்கிக்கான ஒரு ரெசிபி வந்து நம்மளோட சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து அவன் இல்லாமல் கடாய் யூஸ் பண்ணி எப்படி குக்கி பேக் பண்ணுறதுன்னு நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேலே லைட்டாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் எல்லாம் துவிக்கோங்க இதை வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா மேலே இருக்கிற சாக்லேட் கோட்டிங் எல்லாம் நல்லா செட் ஆயிரும் ரொம்ப சூப்பரான இந்த குட்டி குட்டியான ஆல்மண்ட் குக்கீஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிர